Ici. <笑>我好像听见后面有声音，你没听见吗？没有啊。嗯，不对，后面好像有，声音好像从下面传来的。什么也没有啊，没有声音，我听见了。嗯，没有啊，不会有什么事吧？能有什么事、啊？你确定？日本人肯定知道了。会不会是我们想多了？万一他们没听到呢？不可能，不能小看他们。吴天肯定知道。都怪我！你也别太自责了。钟总，这是丁家堡一条废弃的下水道，不过年久失修，已经堵死了。是你们听到下面有人的咳嗽声？报告钟佐，我。要死。这些，就是你挑选的老公。是的，他们都是我的助手。哎，钟佐先生，这里边的病人都是有高度传染性的，我劝您还是不要进去，为了您的健康着想。看着武田在地道入口处徘徊，齐明慧的心悬了起来，极力掩饰着自己的紧张，而这一切都被狡诈的武田看在了眼里。谢,谢医生，已经很晚了，早点休息吧。我搜集完这批材料就去休息。你们几个，把口罩摘了。钟佐，这里不可以摘口罩，这里是高度传染区。如果他们几个被传染的话，整个牢区都不安全了。那就出去摘。把口罩都摘了，立刻。
刚才看见武田带人进了佛堂，还好咱们走得快，明天接着去吧。千道小姐，我是真心想化解我们之间的矛盾。中佐，麻烦您给我做个见证，以表我齐明慧的诚意。千道小姐，希望以后我们还有机会对饮。我看以后没有这个机会。你什么意思，中佐？我现在非常确定。啊！秦医生，秦医生，秦小姐，钱道山，是你干的吗？我什么都没有做，我不知道发生了什么事情，是他陷害我。来人，快来人，把他抓起来，关地牢里。吴天，你不要中计，是他陷害我。快叫医生！快叫医生！快接！啊啊、姐，你醒醒啊，姐！姐，姐，不要这么的及时！姐，快把秦医生送往三边监狱，用我的车快去！哎千道长官，不是我们为难你，是武田中佐的命令齐明辉悄无声息地逃出医院，前往约定的紧急接头处。这是在他进入丁家堡前，与地下党商量好的应急对策，就是要将丁家堡的紧急情况传递给地下党，寻求帮助。